。哎呀，我知道了，我知道了。那个设计师总是坚持自己的风格，总是不配合，我有什么办法？好，好，好，我知道，我知道，我去催行了吗？啊，我去催，我去催。哎，爸，爸，爸，爸，爸，你快点，快点啊！你快到了。你别让了。你不知道，我今天偷溜出来又没请假，让系统专又说我。你爬还说下次再遇到这种事儿，你就提早点。你看看。谢老板，你在哪儿呢？啊，我，我我我我在家呢，怎么了？你怎么没去公司啊？我今天不舒服，我闹肚子，我就想今天在家里办公。我问你，那个方案什么时候改好？哦，这改着呢，快了吧？什么叫改着呢？快了？我问你什么时候？这是设计，不是搬砖。不是说你说几天能搬完就能搬完的，你别给我来这套，你必须给我一个时间，金总催我了啊，没有时间，你就是催死我，他也没有时间，我尽量抓紧吧。你别跟我说抓紧抓紧抓紧，什么抓紧我要方案。好了好了，我知道了，行了，挂了。精神病。我觉得，你对我们女魔头的这个评价特别准确。我告诉你啊，我,我可以这么说，你不能这么说啊。凭什么呀？他是你上司。嗯、爸，我上个厕所啊。吃什么呢？突然就，哎呦，这这，这连拉了三泡，好汉家伙，三泡稀。我来，你这速度够快的呀！挂了电话就到医院了，嗯、你吵人，你会飞呀、啊、你？哎，你说你这么大人了，谎话张嘴就来，你要不要脸呢？这干嘛呀，谢小诺？至于吗？这见着我就大呼小叫的，干嘛这么骂我呀？啊？我真的生病了，怎么了？你什么病？肠炎拉肚子。肠炎拉肚子，吃妇科药啊？这偏方。偏你个屁方！你小情人呢？谁呀、啊？你说谁呀、啊？亚亚呀，你说亚亚呀？你这人真是不要脸的，人家还小姑娘，你都大叔了，还有女儿，你恶不恶心？我怎么不要脸？我怎么恶心了？你凭什么这么骂我呀？凭什么不能骂你？亚亚亚亚，什么情况？你了解吗？我亚亚，不就就他就是我的小情人，跟你有关系吗？跟你有关系吗？你别自己丢了东西，看谁都像贼似的。我懒得管你，我管你我嫌恶心。哎，行了，你小点声，这是医院，安静。我问你，你那方案明天能不能交？什么方案、啊？你说什么方案、啊？尽量吧。什么叫尽量？我问你能还是不能？能，行吧。你自己说的啊。他自己说的怎么了？那你明天给我交，交不了，别让我给你背黑锅了。谁又你给我背黑锅了？真是莫名其妙，我怎么在哪儿能碰见你呢？我怎么遇到你这么个懒人了？我安静，这是医院。滚。嗯。
，你家医院挺好的，你听医生的话，按时吃药，肯定没问题。你也要多注意，刚才医生还跟我说了，高龄产妇很危险的，一定要多注意。放心吧，我这不好着呢吗？快上楼休息吧，累了一天了，走吧。小莫，你怎么又这么晚回来呀？啊，我先上去了啊。哎，妈，还没睡呢。你不回来，我能睡踏实啊？我这不回来了吗？赶紧睡。哎，别别别走，咱们谈谈。来，坐这。你又跟我谈什么呀？你周末怎么安排呀、啊？你张叔叔又给你介绍一个。见见面儿，妈，我这一天天够烦的了，您别给我添乱了行吗？您看您之前介绍的，有一个靠谱的吗？你呀、啊，你是想嫁，没人要，<笑>吃不着葡萄又说葡萄酸。妈，有这么说自己女儿的吗？就算我嫁不出去，怎么了？不挺好吗？我在家陪您。哎呦呦，可别可别，我我我我我承受不了。<笑>行了行了，来，你坐，你这么站着，我怎么跟你说话呀？哎呀，快点坐着，我跟你说说，这道理呀，妈都跟你说过多少遍了。这人呐，毕竟不是独居动物，这婚姻呢，其实就是一种人性的社会需求，找一个人一起搭伴过日子，让他给你分担一半生活。你说这个，你那么挑剔干什么呀？那你是这么说，我嫁不出去就成人民公敌。妨碍社会发展了是吗？不是我，你要这么说呀，那就是怎么回事？你说吧，你去还是不去？我就不去。小诺啊，妈妈都答应人家了，你就去见一见，要不然我怎么跟人家说呀？你答应了，你去吧，我又没答应。你这叫什么话？那么大闺女了，嫁不出去，你这怎么说呀？你好意思，我都不好意思。妈，你是想逼死我是吗？哎，我怎么逼你了啊？我怎么逼你了？我这整天替你操心操心，哎呀，顾这个顾那个，最后临了临了说我逼你，唠过我逼你。我嫁不出去怎么了？有那么丢人吗？你要觉得我丢人，那我从这个家搬出去。搬出去。你那小算盘，我早看出来了，你早就想搬出去住了，是不是？我搬不搬，我有自由，我明天就搬。我不在家碍您的眼，行吗？我住宾馆。哎呀，小诺，妈，这大半夜的，你说你们两个吵什么吵啊？不生气，不生气啊！就是啊，这好好的怎么又吵上了？小诺，你少说两句啊。呃，妈，呃，小诺，都冷静一点啊，有什么话明天再说。你别瞎说，什么搬出去不搬出去的？姐，我真是受够了，我必须搬出去。你受够了，我早也受够了。那索性，咱谁也别气谁，我惹不起，我还躲不起吗？你走，你走，走就别回来。小诺，不回来就不回来。哎呀，小诺，你拉着我，你拉着我，小诺，你，你上，你，你有。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶。自责了，奶奶欺人自有天相，不会有事的。
，但是从辛金梅的检测报告来看，血管还是有些堵，情况不太乐观。那需要做手术吗？考虑到病人年龄比较大，目前来讲，还是药物保守治疗比较好。哎呀，大夫，那到底是有事还是没事啊？这可说不好，只能先住院治疗吧。行。那我们住院，我们住院。刘毅，啊，去办住院手续。但是现在医院的病房都已经住满了，这急诊室也住不了人，病人可能要在走廊里过夜了。等情况稳定了，就康复回家了。啊，那怎么行啊？老太太这么大岁数，这一着凉不是更完了吗？您呢，到住院部去看看，病人呢都排满了，请您理解。想办法打电话啊，刘毅啊，你不是关系多吗？啊，这这上上下下打电话问问。好好，我我我我试试，我这就打，这就打啊。哎，国庆啊，你也打。你们学校那么多老师同学，那么多关系呢，赶快打呀！啊啊。我把我的电话本全都翻遍了，我这里面都是装修的，很少有跟医院有联系的。妈，哎呀，我那些同事啊，包括我的学生，都跟这家医院没有什么关系。怎么搞的嘛？听起来说这有关系，那有关系，到真正的时候，什么都指不上你们。这个家呀，就是缺少个顶梁柱啊。妈，咱家顶梁柱不一直是您吗？哎，哎，对了，小罗，我记得好像好人跟这个医院有点什么关系，要不然让他试一试，你说呢，妈？哎，那赶快给他打电话呀！去啊，我试试。喂，喂，小诺，我给你打电话是有事儿想问你。怎么了？什么事儿？奶奶今天生病了，在医院呢。怎么搞的呀？奶奶现在怎么样啊？人没事儿，但是医院没有床位，住不进去。你有没有认识人呢？你等会儿，我马上过来。谢谢您，麻烦您了。哎，阿姨，啊，呃，这是我我爸爸的朋友，这儿的主任郭主任。哎，您好，您好，那个麻烦了，给您。没事，那个有个情况啊，这个普通病房啊都满了，现在 VIP 的病房还可以挤一下，你们拿一下你们的意见。行行，就 VIP， 就 VIP， 是吧？我们我们就住 VIP、啊。那把老人送到住院部，你你去办下手续好。哎，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。刘毅，你去办手续好啊。千万别有事儿！您答应过我的，要看着多多长大，还要抱小米的孩子呢。姐，你别说了，奶奶肯定不会有事儿的。不，我要说，奶奶都听得见。你看，我们全家都在这儿守着您呢，你醒醒吧，奶奶。行了。
我就是觉得，你看我爸他一个人养我也挺不容易的，我就不想再气他了。而且呢，我总是莫名其妙的就觉得，我和方家的爱情吧，怎么说呢，就是那种有点不真实，你明白吗？就虽然我爱他，可是。我想象不出来，我们俩以后要是一起生活会什么样。哎，艾米，你觉得我们俩真实吗？哎，你别问我啊，我还小呢，我还没玩够呢。要我选择呀、啊，我肯定选阿加西。谁啊？就阿加西啊，你的那个阿加西。放假。阿加西。啊，你们俩掰了呀？你掰了可以介绍给我呀。我觉得我们俩特别合适。你看他那范儿，哎，我身材，哎哎哎，打住打住打住！哎呦，艾米呀、啊，我真是服了你了。我，艾米，我现在呢，打算告诉你一件事情，然后在此之前，请你坐稳扶好，请勿喝水。并且发誓不会用你的大嘴巴给我到处宣扬啊！好好好，我发誓，我发誓，我发誓！哎，我真的发誓。那个阿加西啊，他其实就是我爸。啊！改完了。改完了，忙了整整一宿。辛苦啊。哎，老戴，这改动不大呀，系统让你改的你都没动啊。哎呀，改动大不大的就这样了，我已经尽力了。如果他再觉得还不行的话，那他只有另请高明。哟，谢总来了。我来拿方案，改好了吗？哦，改好了。来，呃，我看过了，改的不错，都是按照您的意思修改的。是吗？他能那么听话呀？嗯嗯。怎么样？还不错。我说的地方，他倒是都改了。那就好，行，那麻烦谢总尽快交给金董，呃，希望金董也能够满意。哟，谢总，怎么脸色不太好啊？嗯，昨晚没睡好。又怎么了？我奶奶病了，心肌梗，在医院折腾了一个晚上。又没事吧？那现在怎么样？还在医院呢，医生说他年纪大了，不能开刀，只能恢复一下再说。对对对，老人家能不开刀就不开刀。哎，嗯、这两天工厂那边，麻烦你多盯一下。行，您放心，您忙您的，然后有时间我去看看老太太。谢谢，那我走了。哎，好。谢谢啊！我跟你说，通过这件事，我要明白一个道理：有一些东西该坚持还得坚持，知道吗？行行行行。变招了。
吃吗？嗯，你买的能不好吃吗？您要是喜欢吃啊，明天我就再多买点给您拿过来。哎呀，好孩子，啊，你的心意奶奶领了。哎，一切你陪着我这个老太太，你不如抽出点时间多陪陪我们家小诺呀。哎，奶奶，您这说的哪儿话呀？我爱陪您也得陪小诺。<笑>你这个小伙子呀，好精好精的，就是嘴甜。奶奶要是高兴，我这嘴就一直甜着。哦，好，好，好，甜甜甜着。<笑>好话谁不爱听啊？<笑>奶奶，哎，呦，小诺，你来了。来了，我不是说去接你吗？小诺，你什么时候来的？下午。人家好人啊，陪了我一下午了。你可以好好的啊，犒劳犒劳人家。放心吧，奶奶，亏不了他。奶奶，您放心，亏不着我啊。<笑>奶奶，我给你带了些牛奶，没事的时候就喝一点。哎、<笑>小诺呀，奶奶看着你们俩和好啊，打心眼里高兴啊。奶奶老了，时间越来越短了。哎，奶奶最大的心愿就是看着我们小诺呀，穿上婚纱，漂漂亮亮的出嫁。奶奶，您身体好着呢。就是就是。好人呐，是个挺不错的小伙子。奶奶盼着你们啊，终成眷属，早日成家。谢谢奶奶，谢谢奶奶对我的夸奖和肯定。好人呐，你可要对我们小诺好好的啊，好好的待他，要不然呐，我可饶不了你。奶奶，您放心，我呀，全都听他的。<笑>好好，<笑>奶奶精神状态不错，恢复挺好的。是啊，老天保佑，终于可以放心了。还在生我的气吗？这奶奶刚才也说了，这老人就没有别的心愿，其实就希望咱们晚辈能能过得好，过得幸福，对吧？你别拿奶奶跟我来说事儿行吗？我没拿奶奶呀，我就是我就是想知道你到底是怎么想的，小诺。我现在脑子很乱，能不问我这个问题？好，不问不问，我等。送饭啊！哎呀，知道了，明天我直接去饭店打个包再给他送去。哎，我奉劝你还是小心一点啊，否则让妈知道了又要唠叨你了。唠叨就唠叨呗，我整天在厨房里做饭，我都快成黄脸婆了。哎呦，我的老婆怎么会是黄脸婆呢？我的老婆是贤内助。哎，什么贤内助？我贤内助个屁！我可不想当什么绝望的主妇。哎，那你想干什么？啊，我还是想开美容院。哎，要不然我跟妈说说吧。哎，等等等等等等，我求你了啊！你能不能稍等一等？你还嫌现在事情不够多吗？一件事是一件事，这两件事根本就不冲突。拜托，那你要等奶奶出院再讲这个事情嘛，好不好？哎，到时候你可支持我哈！放心，放心啊，那是当然。老公挺你。哦耶！嗯
，奇怪，怎么没有一点声音呢？肯定是你不会弄，你再试试。不对呀、啊，不对，我觉得有点心慌。要不，咱们去医院检查一下？别自个儿吓唬自个儿了。没事的，你再试试。哼、啊！咱们还是去医院吧。你没觉得你这几天都没有孕吐反应了吗？现在又听不到胎心。哎呀，算了，还是去医院检查一下啊。我有点累，想睡了。应该没事的。不不不，咱们还是去一趟。这样大家留心，好不好？快快快，起来穿衣服啊！快点，坐坐，我来给你带上。国庆，国庆，我结婚了，妈，妈，妈，妈，妈，走了，快快，出事了。非常抱歉，孩子没有保住，大人没什么事儿，看看家属到医院办公室办一下住院手续，好吧？件事儿，这事儿千万别让奶奶知道是是是这样，那个我会尽快还上的，呃，可可能要晚两天，嗯。我需要提醒您的是，您已经超期两次了。啊，好的好的，啊，提醒的好，那个您放心啊，我我我这回肯定不会超期，哎，好嘞，谢谢您啊，哎。而且可以马上投入生产。哎呦，太好了！咱这项目总算是正式上马了。哎，谢总，那这下能打钱了吧？明天，明天资金就可以到账。哎呦，太好了，太好了！什么时候？什么时候发钱？哎呦，大设计师啊，你不是视金钱如粪土吗？怎么听着钱字儿跟苍蝇似的？你错了，我是视粪土如金钱。哎，老大。咱那方案上面通过了，这就开始生产样品啊！董事长还夸你了呢，肯定夸，只要我用心做，那没问题。那行了吧，你别在这嘚瑟。这不叫嘚瑟，这叫穷嘚瑟。什么什么发发发发钱啊？你先别提钱，你得感谢我，知道吗？要不是我当初让你修改方案，你还不知道怎么着呢。你再修改不也是我的理念吗？对对对对对，你的理念，你的理念。哎，你别走。我没有走啊！我是怕你走吧。那个，咱们这事儿这么顺利，啊，我这这这么长时间连夜修改方案什么的，你是不是觉得
，应该就是意思意思。意思什么？意思就就发点钱嘛。哦，你讨赏呢？什么叫讨赏啊？这不激励机制嘛，对吧？行，看你这次这么配合的份儿上，改天请你吃饭，行吗？好了，一起啊。对，我觉得吃饭就免了吧。你还不如把要请我们吃饭那饭钱，你现在就给我呢。你掉钱眼里了？哎，你一个大设计师，差这点钱吗？我不是，我只是觉得我最近没少挨骂，精神压力也很大，就需要一些补偿嘛。那怎么着？给你赔礼道歉，您老别生气了。我生什么气啊？你没发现我是生活的强者吗？其实啊，你这个人。也没有那么顽固不化，就是死鸭子嘴硬。那是，生活从来都不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。你知道是什么蒙蔽了你的眼睛？什么呀？抠，抠门的抠。我怎么抠了？我给你抠得着吗？我说错了，是脾气。如果你脾气能再好点，你会发现你身边有很多优秀的男人。你说你呢？在家算一个。<笑>先走了，哎，什么意思啊？呵呵，呵呵，就是呵呵呗。嗯，哎，老大，你最近很缺钱吗？嗯，没有，不缺钱，我就是刚才就逗他。难怪他那么讨厌你。不是，您是哪位？啊，我这里是剧组啊，你认识一个叫方佳的吗？我认识啊，怎么了？啊，他出了点事儿啊。哎，等，等，您说您是哪儿？哦、啊，我是那个电视剧组、啊。剧组。想就这样连累你了。想你了
我可想可想你的了。其实我也挺想你的。啊，我问你这脸怎么怎么能这么黑呀、啊？我去演个日本鬼子。一颗手榴弹把我们八十个鬼子全炸飞了！要不要这么夸张啊？都不知道他们怎么想的。那，那你这个？这是假的。假、嗯、的。那这也是假的吧？怎么？这是真的。是你先生吧？对你可真好。你因为什么住院的？我是宫外孕。我结婚好多年了，好不容易怀上，结果宫外孕，还切了一侧的输卵管。以后再想怀上，就更难了。别太悲观了。咱们这个病房风水特别不好，就你这张床，前天那个女的两个月流产了。像你这种胎停玉，一定要多注意呀、啊。我有个同事怀了三次，每次都是到四个月就胎停玉。知道你难受，别往心里去。孩子以后还有机会再要呢。现在医学这么发达，没有什么实现不了的，别那么沉重啊。大姐，小诺，你们来了。小敏，刚才医生说，咱们多亏来医院及时，上一次也有这么一个病人，也是突然大出血。大人都差点没了，非常危险。咱们这也算是不幸中的万幸了。别说了，我好不容易有个孩子，可我心连心五个多月了，说没了就没了。你还在这说什么幸运？我孩子没生下来，还得坐月子。刚才那个病友说，像我这样的情况。以后要想怀上就难了。小米，三个月之后还要复查嘛，到时候咱们针对性的治疗，肯定能怀上孕。还怀什么呀？啊，这一胎怀了五年才怀上，还怀什么呀？现在是心情不好，等过一段时间好些了，没事的啊，没事，是没事。你们家多多多大了啊？你这是站着说话不腰疼？什么叫没事儿啊？姐，小米，其实没孩子也没关系。你说的真亲切。那我们以后两个人老了，你说怎么办？孤苦伶仃，无依无靠，到时候多可怜呀！什么叫没事儿啊？到时候怎么办呢？我没请你们来安慰我，我
，自己的事情自己会解决。你们走吧。这个呀，刚从超市回来吗？啊、哦，哎呦，现在这好多营养品都是假的。我说假不假的，是个心意啊。什么心意啊？你要送礼啊？啊，谢奶奶病了。谢小诺病了。谢小诺他奶奶，心脏病住院了。咱们好歹是合作伙伴，得去看看呀。那是应该去看看。嗯，一会儿你没事吧？干嘛？嗯。